ఇప్పుడు శ్రమ గురించి ఎందుకు అంటున్నానంటే ఒక మనిషి శ్రమ పడాలి ఎలా పడాలి అనేది వేమన గారు చక్కగా చెప్పారనమాట చెమట కారునట్లు శ్రమ పెట్టి దేహంబు గన్న చేసి కూడా కొడువ పలయు తల్లిదండ్రు సొమ్ము తాదింత కారాదు విశ్వదావి రామ వినుర వేమ అంటే ఈ శరీరాన్ని శ్రమ పెట్టి సంపాదించిన సొమ్ముతో మనం జీవించాలి తండ్రి తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే ఉంటారో కానీ వాళ్ళు కూడబెట్టిన ఆస్తులతో ఖర్చు చేసి జీవించడం తప్పు అంటే మన శ్రమను మనం పవిత్రంగా భావించాలి అనేది వేమన గారి భావం మన ఈ పద్యం ద్వారా వాళ్ళు చెప్పేది అది సో అంటే మన శ్రమ శ్రమ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ డిసిప్లిన్ ఆ టూ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే సంథింగ్ హాస్ హ్యాపెండ్ బ్యాక్ స్టోరీ సో ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకొని ఒక్కసారి థింక్ మనం ఇక్కడ ఉన్నాం ఓకే మనం కొన్ని చాలా ప్రతి మనిషి జీవితంలో మనం సాధించినవి చాలా ఉంటాయండి అవునా ఎనీ అకంప్లిష్మెంట్ స్మాల్ బిగ్ ఎనీథింగ్ మనం సాధించామంటే ఒక్కసారి క్లోజ్ యూర్ ఐస్ అండ్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ ఏం చేశాం అది సాధించడానికి ఏం చేశాం దాని వెనుక ఉన్న కృషి పట్టుదల డిసిప్లిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక్కసారి మీరు ఇలా బ్యాక్ వెళ్తే మీకు అవి తెలుస్తాయి అంటే మనం విజయం వచ్చాక మనం ఓకే నేను ఇంత డిసిప్లిన్ గా ఉన్నాను మేబీ అబ్జర్వ్ చేసి ఉండొచ్చు అబ్జర్వ్ చేయకపోవచ్చు కూడా సో ఒక్కసారి గో బ్యాక్ ఒక బ్యాక్ స్టోరీ అన్నట్టు గో బ్యాక్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎస్ నేను అంత డిసిప్లిన్ గా అంత పట్టుదలతో ఉన్నాను కాబట్టి సాధించాను అనేది చాలా మంది జీవితంలో ఉంటుంది ఎస్ మై ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు అంటే ఒకటి ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా కూడా వై అనేది తెలిసి ఉండాలి అంటారు ఎవరైనా కూడా సో వై నీ గోల్స్ ఒక్కసారి నువ్వు టార్గెట్ పెట్టుకుంటే వాట్ ఎవర్ డిస్ట్రాక్షన్స్ కమ్ నువ్వు దాన్ని చేరుకునేలా ఎటువంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ వచ్చినా ప్రాబ్లం లేదు దాన్ని చేరుకునేలా హెల్ప్ చేసేదే డిసిప్లిన్ అంత డిసిప్లిన్ గా ఉంటేనే ఒక మనిషి సక్సెస్ అవ్వగలుగుతారు మై ఫ్రెండ్స్ సక్సెస్ అనేది ఒక చుట్టం కాదు వచ్చి వెళ్ళిపోవడానికి అది రావాలన్నా ఉండాలన్నా కూడా యూనో దానికి ఎంత శ్రమ పట్టుదల సక్సెస్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ డిసిప్లిన్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ప్రతి మనిషి జీవితంలో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ అధినేత గంప నాగేశ్వర్ గారికి మరియు సెవెన్ ఏఎం డిజైనర్ కోఆర్డినేటర్ రామచంద్రుడు గారు ప్రభాకర్ సార్ యాదగిరి సార్ అండ్ ఇన్ఛార్జ్ గారు అనేటువంటి మారోజ్ రమేష్ గారికి అందరికీ కూడా నా యొక్క హ్యాపీ 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 మార్నింగ్ అండి క్రమశిక్షణ అనేది ఒకరికి పరిమితమైంది కాదు ఇది అన్ని రంగాల వారికి అవసరం క్రమశిక్షణ లేని ఇల్లు పాఠశాల దేశం అది ఏదైనా సరే అనర్థాలకు దారితీస్తుంది అలాంటి క్రమశిక్షణ మనకి నాయకత్వ లక్షణాలను మరియు నై నైతిక విలువలను దేశభక్తిని పెంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది మాటలాడు నేర్పు ఉన్నవాడు చిన్నవాడైనా పెద్దవాడు అయినా ఒకటే చిన్నవాళ్ళ చేతిలో ఉన్న దీపము చక్కగా ప్రాకర్షిస్తుంది కదా అని దీని యొక్క ఉద్దేశము అలాంటి చిన్న వయసు ఉన్నటువంటి సాయి అపేక్ష గారు ఈ రోజు మనకి క్రమశిక్షణ గురించి చెప్పడానికి వచ్చారు సాయి అపేక్ష పర్సోయింగ్ బీబీఏ అండ్ సర్టిఫైనర్ ట్రైనర్ పబ్లిక్ స్పీకర్ అండ్ ఆల్సో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ హోల్డర్ అండ్ ఆల్సో బ్లాక్ బెల్ట్ హోల్డర్ వెల్కమ్ సాయి అపేక్ష గారు వెల్కమ్ ఫ్రమ్ సెవెన్ ఏఎం డిజైనర్ టాక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఫస్ట్లీ హ్యాపీ మార్నింగ్ అందరికి ది కాస్ట్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ద ప్రైజ్ ఆఫ్ రిగ్రెట్ సో డిసిప్లిన్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ అసెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఇన్ లైఫ్ అంటే డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు అంటే క్రమశిక్షణ అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో మేడం అన్నట్టు ప్రతి ఒక్క ఆస్పెక్ట్ లో ఎవ్రీ పర్సన్ ఇస్ వెరీ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ దాట్ ఈస్ వెరీ నీడెడ్ టు ఎవ్రీబడి క్రమశిక్షణ అనేది లక్ష్యాలకు మరియు విజయాలకు మధ్య వారధి వంటిది సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ప్రతి మనిషికి కూడా అందుకే వేమన గారు అంటారు ఎప్పుడైనా కూడా పట్టు పట్ట రాదు పట్టి విడవ రాదు పట్టనే నిబిగి బట్ట వలయు బట్టి విడుచు కన్నా బరుగుల చచ్చుట మేలు విశ్వరావి రామ వినుర వేమ అని అంటే ఎప్పుడైనా కూడా పట్ట పట్టదల పట్టుగా మనం ఏదైనా చెయ్యాలనుకుంటే కంపల్సరీ చేయాలండి అది చేయకుండా అస్సలు మనం విడవకూడదు అలానే పట్టు పట్టామనుకోండి కంపల్సరీ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ అది కంపల్సరీ మనం చెయ్యాలి అలానే దాన్ని విడిచి పెట్టకుండా అది మనం ఏదైతే అనుకున్నామో దాన్ని విడిచి పెట్టకుండా కంటిన్యూస్ గా హ్యావ్ ఫోకస్ దాన్ని రీచ్ అయ్యే వరకు దాన్ని పట్టు వదలకూడదు అనమాట అంటే పట్ట మార్ పట్టు పట్టని విక్రమార్కుల్లా ఉండాలంటారు కదా సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 
ప్రతి ఒక్కటి కూడా అక్కెళ్ళ సార్ ఒకటే అంటారు ఏంటంటే నీ మీద నీకు ఉండేది నీ మీద నీ కమాండ్ ఉండడమే డిసిప్లిన్ అని ఎస్ మన మీద మనకు డిసిప్లిన్ అనేది ఎవరికో నేను పుట్టంగానే వచ్చేస్తుంది అన్నది కాదండి ఎవరికైనా పుట్టుకతో రాదు డిసిప్లిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ అ కమాండ్ యూ గివ్ ఓకే నాకు కావాలి ఒక విజయం సాధించాలంటే ప్రతి ఒక్కరు ఎక్కడ చరిత్ర చూసుకోండి వాళ్ళు డిసిప్లిన్ గా లేకుండా విజయం సాధించాలంటే డెఫినెట్లీ నో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ డిసిప్లిన్ ఓవర్ ఇట్ డిసిప్లిన్ ఉంటూనే మనం ఏదన్నా సాధించగలం కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మజిల్స్ ఉన్నాయి ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే తప్ప అవి స్ట్రాంగ్ అవ్వవు ఇన్ ద సేమ్ వే మనం కూడా మన బాడీకి సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ మన మైండ్ కి సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది బాగా యూనో లైక్ ఎవ్రీడే ఇఫ్ యూ గివ్ ఇట్ మనం ఏమంటే మనకు స్ట్రాంగ్ గా బలంగా అండ్ దృఢంగా ఉంటాం ఎందుకంటే మన మజిల్స్ ఎవ్రీడే ఇఫ్ యూ డూ ఎక్సర్సైజ్ మన మజిల్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్ అవుతాయి ఇంకా దృఢంగా అవుతాయి రైట్ సో ఇన్ ద సేమ్ వే మనం కూడా ఏంటంటే మనకు ఆ డిసిప్లిన్ రావడం వల్ల ఉండడం వల్ల మన జీవితం కూడా అంత దృఢంగా అంత బలంగా ఉంటుంది అనమాట అందుకే ఇంకొక వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే నేను ఒకసారి ఒక ఆర్టికల్ లో చదివాను ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ సక్సెస్ అంటే రెండు ఉన్నాయి ఒకటి ఏమో శ్రమ హార్డ్ వర్క్ ఇంకొకటి ఏమో క్రమశిక్షణ డిసిప్లిన్ ఇప్పుడు శ్రమ గురించి ఎందుకు అంటున్నాను అంటే ఒక మనిషి శ్రమ పడాలి ఎలా పడాలి అనేది వేమన గారు చక్కగా చెప్పారనమాట చెమట కారున్నట్లు శ్రమ పెట్టి దేహంబు గన్న చేసి కూడా కొడువ పలయు తల్లిదండ్రు సొమ్ము తాదింత కారాదు విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ అంటే ఈ శరీరాన్ని శ్రమ పెట్టి సంపాదించిన సొమ్ముతో మనం జీవించాలి తండ్రి తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే ఉంటారో కానీ వాళ్ళు కూడబెట్టిన ఆస్తులతో ఖర్చు చేసి జీవించడం తప్పు అంటే మన శ్రమను మనం పవిత్రంగా భావించాలి అనేది వేమన గారి భావం మన ఈ పద్యం ద్వారా వాళ్ళు చెప్పేది అది సో అంటే మన శ్రమ శ్రమ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ డిసిప్లిన్ ఆర్ టూ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ నేను ఇందాక అన్నట్టు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే డిసిప్లిన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఒక విజయం ఏదన్నా సాధించాలంటే అది లేకుండా కష్టం డిసిప్లిన్ ఇస్ ద కీ టు సక్సెస్ అనేది ఎంత కాదన్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అండి ఇంకొకటి ఏంటంటే డిసిప్లిన్ మేక్స్ యూ ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవడానికి కూడా ఇట్ హెల్ప్స్ యూ అర్ లాట్ క్రమశిక్షణ అనేది అందుకే డిసిప్లిన్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అంటారు ఎప్పుడైనా కూడా ఒక్కసారి మూవీస్ లో చూపిస్తారు కదా ఒక బ్యాక్ స్టోరీ చూపిస్తారు ఒక హీరో కానీ ఒక హీరోయిన్ కానీ ది షో యూ బ్యాక్ స్టోరీ ఓకే ఇలా ఉన్నారంటే సంథింగ్ హాస్ హ్యాపన్ బ్యాక్ స్టోరీ సో ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకొని ఒక్కసారి థింక్ మనం ఇక్కడ ఉన్నాం ఓకే మనం కొన్ని చాలా ప్రతి మనిషి జీవితంలో మనం సాధించినవి చాలా ఉంటాయండి అవునా ఎనీ అకంప్లిష్మెంట్ స్మాల్ బిగ్ ఎనీథింగ్ మనం సాధించామంటే ఒక్కసారి క్లోజ్ యూర్ ఐస్ అండ్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ ఏం చేసాం అది సాధించడానికి ఏం చేసాం దాని వెనుక ఉన్న కృషి పట్టుదల డిసిప్లిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక్కసారి మీరు ఇలా బ్యాక్ వెళ్తే మీకు అవి తెలుస్తాయి అంటే మనం విజయం వచ్చాక మనం ఓకే నేను ఇంత డిసిప్లిన్ గా ఉన్నాం మేబీ అబ్జర్వ్ చేసి ఉండొచ్చు అబ్జర్వ్ చేయపోవచ్చు కూడా సో ఒక్కసారి గో బ్యాక్ ఒక బ్యాక్ స్టోరీ అన్నట్టు గో బ్యాక్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎస్ నేను అంత డిసిప్లిన్ గా అంత పట్టుదలతో ఉన్నాను కాబట్టి సాధించాను అనేది చాలా మంది జీవితంలో ఉంటుంది ఎస్ మై ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా అంటే మనం ఉన్న స్థాయి నుంచి ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళాలి అంటే తప్పకుండా శ్రమ పట్టుదల డిసిప్లిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక మనిషికి అది మనం ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి కానీ రాను రాను యూనో మనకు ప్రొఫెషనేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది నిజం చెప్పాలంటే ఎందుకు ఎందుకు అంటే ఒకటి ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా కూడా వై అనేది తెలిసి ఉండాలంటారు ఎవరైనా కూడా సో వై నీ గోల్స్ ఒక్కసారి నువ్వు టార్గెట్ పెట్టుకుంటే వాట్ ఎవర్ డిస్ట్రాక్షన్స్ కమ్ నువ్వు దాన్ని చేరుకునేలా ఎటువంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ వచ్చినా ప్రాబ్లం లేదు దాన్ని చేరుకునేలా హెల్ప్ చేసేది డిసిప్లిన్ అంత డిసిప్లిన్ గా ఉంటేనే ఒక మనిషి సక్సెస్ అవ్వగలుగుతారు మై ఫ్రెండ్స్ సక్సెస్ అనేది ఒక చుట్టం కాదు చెల్లిపోవడానికి అది రావాలన్నా ఉండాలన్నా కూడా యూనో దానికి ఎంత శ్రమ పట్టుదల సక్సెస్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ డిసిప్లిన్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ప్రతి మనిషి జీవితంలో అందుకే అందుకే నేను ఏమంటానంటే డిసిప్లిన్ ఎవరో ఒకరు చెప్తే రాదు మనకు ఉండాలి ఎస్ ఎవరో ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం మన పేరెంట్స్ చెప్పారనుకోండి డిసిప్లిన్ ఉండాలి చాలా మంచిగా మాట్లాడు ఎస్ ఐ 
ఐ అగ్రీ టు ద పాయింట్ వాళ్ళు మన మంచికి చెప్తారు ఎస్ కానీ మంచికి చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఒక చెప్ప ఎలా ఉండాలి ఏంటి ఎందుకు చేస్తున్నామని చెప్పాలి పిల్లలకి కానీ ఈ రోజుల్లో కొందరు పేరెంట్స్ ని నేను చూశాను దే వాట్ సే ఓకే నువ్వు ఇలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాలి ఇలా నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇది ఒక జోక్ గా కాదు కానీ చెప్తున్నా ఒక స్మాల్ జోక్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ బొమ్మరిల్లలో సిద్ధార్థ్ వాళ్ళ ఫాదర్ తెలుసు కదా రిలేషన్ అలా అయిపోతుంది వాళ్ళ ఫాదర్ ముందేమో అబ్బా వెరీ స్ట్రిక్ట్ వెరీ సిన్సియర్ తర్వాత రియాలిటీ తెలుస్తుంది అంటే ఒక ఒక డిసిప్లిన్ అనేది పక్కన చెప్పు చెప్పాలి ఎస్ పేరెంట్స్ అన్న వాళ్ళు చెప్పాలి కానీ ఎందుకు అనేది కూడా చెప్పాలి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫాదర్ ముందేమో ఫుల్ డిసిప్లిన్ పద్ధతి అన్నట్టు ఉంటది ఆఫ్టర్ ద లైఫ్ we all know it is in a joke way funny way but it's the point and the discipline anedi manakantu manaku undali aa movie no same vala dream project prosam he works a lot that is my point actually ante kashtam anedi padali discipline anedi undali mana edaithe goal pettukunamo dan meeda undali compulsory aa discipline untane manam edaina sadistham sadhinchagalam kuda ingo vad padyam antaru anamata vemana garu that is one of my favorite poem actually entante చాలా మంది ఆల్రెడీ విని ఉంటారు కూడా ఐ ఆమ్ నాట్ రాంగ్ ఏంటంటే చిత్తశుద్ధి కలిగి చేసిన పుణ్యంబు కొంచెమైన నది గొదవ కాదు విత్తనంబు మరి వృక్షన్నమ్మునకు చెంత నెంత విశ్వధావి రామ వినుర వీమ అంటే మంచి మనసుతో చేసిన చిన్న పని అయినా మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అదే పెర పెద్ద మరి చెట్టు కూడా విత్తనము చిన్నదే కదా అంటే వాట్ ఇస్ మై పాయింట్ ఇన్ దిస్ పోయం అంటే క్రమశిక్షణ అనేది స్మాల్ పాయింట్ ఇన్ సక్సెస్ కానీ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది లేకపోతే ఇప్పుడు మర్రి చెట్టు అంటే ఏంట ఎలా అంటే ఒక సక్సెస్ వంటిది నీకు మర్రి చెట్టు కావాలంటే విత్తనమే లేకుండా మర్రి చెట్టు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ సీడ్ అనేది సక్సెస్ ఏంటి సక్సెస్ కి రహస్యం దట్ ఇస్ డిసిప్లిన్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అది ఉంటేనే యూ కెన్ గెట్ మర్రి చెట్టు మర్రి చెట్టు ఇన్ ద సెన్స్ సక్సెస్ ఇన్ ఆర్ వర్డ్స్ అది హార్డ్ వర్క్ శ్రమ and discipline is very much important anduke eppudaina kuda na ki poem it inspires me eppudaina kuda okati i should do it affirmations kuda man teeskovali discipline ga untu kuda konni saalu we get demotivated adi according to situations anything nen annatu adi cheptunna kadandi okati eppudaina kuda shrama tho man okay why 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 okati anduke antanu eppudaina kuda goal charts ila chestaru chaala mandi kani achieve chese vallu takkone untaru వై ఒకటి విజువలైజ్ చేసుకోరు ఇంకొకటి కష్టపడరు ఓకే ఒక ఒక ట్రైనరు ఎవరో వచ్చి చెప్పారు గోల్ చాట్ చేసుకోవాలి నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు నో మై ఫ్రెండ్స్ గోల్ చాట్ చేసుకోవాలి బట్ యూ షుడ్ ఈవెన్ వర్క్ ఫర్ ఇట్ ఇప్పుడు గోడ మీద ఒకటి అంటిస్తే కెన్ ఇట్ వర్క్అవుట్ నో నువ్వే కష్టపడకుండా దాని మీద అంటిస్తే ఓకే అయిపోతుంది అంటే నో ఎస్ అలా పెట్టుకుంటే నీకంటూ ఒక క్లారిటీ వస్తుంది దానికోసం నువ్వు కృషి చేసి కష్టపడి డిసిప్లిన్ గా ఉంటేనే యూ కెన్ అచీవ్ అవునా yes my friends yes takkakunna avunu that is very much important oka kashta padte every day 0.1% improve aina kuda manam manak manam discipline ga untu improve avthe manam chaala ante ila ante okka percent gaani 0.1% perigina kuda ante manni manam improve cheskuna kuda you know we can achieve many things in life ante time same avutundi and you know manani manam correct cheskochu and the most important thing every day you can be a better version of yourself prati ante okati manamu chaala mandiki phones addiction untadu ante not in a wrong way ante phones addiction ante ela ante wow kotta gochindi vivo 19 pro itla ante brands untadi manaku chaala ishtam untadi adi raangane koneyal chaala mandi ni chusuntam mana chuttu unna vallu manam click paina yes అంటే ఎందుకు అంటున్నారంటే దాని వర్షన్స్ బాగున్నాయి దాని ఫీచర్స్ బాగున్నాయి దాని క్వాలిటీ బాగుంది ఎస్ దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ మై ఫ్రెండ్స్ అవునా ఇంకా చాలా కూడా ఉండొచ్చు దీస్ ఆర్ మెయిన్ రీజన్స్ కెమెరా క్వాలిటీ బాగుంది పిక్సెల్ బాగుంది ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ చెప్తాం అంటే ఇట్ ఇస్ ఇప్పుడు ఆ వర్షన్ కన్నా ముందు దాని వర్షన్ ముందు వర్షన్ ఒకటి వస్తుంది అవునా సో అంటే ఇట్ ఇస్ ద బెటర్ వర్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఫోన్ అవునా అంటే మనల్ని మనం కూడా బెటర్ వర్షన్ చేసుకుంటే రోజు నిన్ను నువ్వు మార్చుకోగలిగితే యూనో నిన్నటికన్నా నేనే గ్రేట్ అంటే ఎవ్రీ డే వన్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగినా కూడా మనం సంవత్సరం మొత్తంలో వన్ 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 డే వన్ వన్ పర్సెంట్ పెంచుకుందాం మనం ఫుల్ వద్దు ఒకటే రోజు నథింగ్ వీ కెన్ డూ సో ఆ చిన్న వన్ వన్ పర్సెంట్ మనం పెంచుకుంటే 
ఆ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఏమవుతుంది మై ఫ్రెండ్స్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనం ఇంప్రూవ్ అవుతాం వీ కెన్ బి ద బెటర్ వర్షన్ ఆఫ్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ డే ఉండొచ్చు మనం అంటే ద బెస్ట్ వర్షన్ గా మనం ఒకటేసారి డిసిప్లిన్ అనేది వచ్చేది మై ఫ్రెండ్స్ ఎవ్రీ డే యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ ఏంటంటే క్వాలిటీ ఉండాలి క్వాలిటీ ఆఫ్ టైం స్పెండ్ చేసి ఆ డిసిప్లిన్ ని మెయింటైన్ చేయాలి మనం దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ఎవ్రీ మెంబర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ గంపా సార్ ఫర్ గివింగ్ అస్ ఆల్ దిస్ ఆపర్చునిటీ సో ఆల్వేస్ బి హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సాయి అపేక్ష మేడం గారు చాలా చక్కగా వివరించారు డిసిప్లిన్ ఈజ్ కీ టు సక్సెస్ అనేటువంటి వర్డ్ తో స్టార్ట్ చేసి అసలు క్రమశిక్షణ అంటే ఎలా ఉండాలి క్రమశిక్షణ ఉండడం ద్వారా సక్సెస్ ఏ విధంగా సాధించగలము అనేటువంటి విషయాలు చాలా చక్కగా వివరించారు క్రమశిక్షణ అనేటువంటిది లక్ష్యాలకు విజయాలకు వారధి లాంటిది అనేటువంటి మాట మంచిగా చెప్పారు పట్టు పట్టనేల పట్టు విడవనేల అనేటువంటి వేమన పద్యంతో స్టార్ట్ చేశారు అదేవిధంగా మన యొక్క శారీరకంగా శ్రమ చేస్తే హార్డ్ వర్క్ చేస్తే దాని నుండి మనం సక్సెస్ అవుతాము దాంట్లో కీ పాయింట్ అనేటువంటిది డిసిప్లిన్ అనేటువంటిది విషయము చాలా చక్కగా వివరించారు ఒక చిన్న మరి విత్తన నుండి ఒక పెద్ద మరి చెట్టు ఏ విధంగా వస్తుందో చిన్న క్రమశిక్షణ అనేటువంటి పదము క్రమశిక్షణ అనేటువంటి ఒక అలవాటు నుండి పెద్ద సక్సెస్ అనేటువంటిది మనం సాధించవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా చక్కగా వివరించారు దాంతో పాటుగా ఆ వేమన పద్యము కూడా వివరించారు చిత్తశుద్ధి లేని అనేటువంటి పద్యాన్ని చాలా చక్కగా వివరించారు మీకు ఇచ్చినటువంటి టైం ను సద్వినియోగం చేసుకొని మాకు మంచి విషయాలు చెప్పినందుకు క్రమశిక్షణలో ఏ విధమైన పద్యాలు ఉన్నాయి అనేటువంటి మీరు వివరించినందుకు మీకు మా డిజైనర్ స్టాక్ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు మేడం